स्टूडेंट्स फाइलन सिलियोफोरा बिलोंग्स टू प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन्स आर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट इट एज प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड इट कंसिस्ट ऑफ सेवन फाइलम साकोमेस्टिकोफोरा मिगजोजोआ एपिकॉम्प्लेक्सा सिलियोफोरा लेब्रेंथोमोफा एंड माइक्रोस्पोरा फाइलम सिलियोफोरा इज नेम्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया सीलिया एज यू नो आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यूज टू क्रिएट वाटर क्रंट इन एक्वेटिक एनवायरमेंट सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो फाइलम सिलियोफोरा के मेम्बर्स में है वो है प्रेजेंस ऑफ रिजिड पेलिकल आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था कि कोई भी प्रोटोजोन के जो जनरलाइज स्ट्रक्चर में हमने पेलिकल को देखा था पेलिकल क्या होती है जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये जो ये क्या देती है ये स्पोर्ट प्रोवाइड करती है थर्ड इज डिस्टिंग साइटोस्टोम स्ट्रक्चर साइटोस्टोम स्ट्रक्चर साइटोस्टोम माउथ को कहते हैं ठीक है सेल का माउथ का जो माउथ स्ट्रक्चर होता है ये डिफरेंट होता है बाकी सब से वो अभी हम आगे डायग्राम में देखते हैं इसको नंबर फोर्थ पॉइंट इज डाइमोफिक न्यूक्लिया ये ओनली प्रोटोजोन मेंबर है जिसके अंदर न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं एक लार्जर होता है जिसे हम मैक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस ग्रोथ को कंट्रोल करता है एंड मेटाबॉलिक इवेंट्स को कंट्रोल करता है जबकि जो माइक्रो न्यूक्लिया है ये ये एक्चुअली रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है फिफ्थ करेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोसिस ट्राइकोसिस्ट आर एक्चुअली पेलिकुलर स्ट्रक्चर डेट आर यूज फॉर प्रोटेक्शन इनको भी हम डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले हमने ये देखना है कि सीलियोफोरा का मेंबर कौन है सीलियोफोरा का मेंबर पैरामिशियम आप देख सकते हैं कि इसकी फुल बॉडी जो है वो इट इज़ सराउंडेड बाय द सीलिया ओके जस्ट बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल पेलिकल जो है वो क्या देती है वो इसे स्पोर्ट देगी उसके बाद आप देखें इनका जो माउथ स्ट्रक्चर है साइटोस्ट्रोम वो डिस्टिंग डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे इसको इनलार्ज करके दिखाया हुआ है सीलियम नजर आ रहा है सीलियम की बेस पे प्लाज्मा में ब्रेन है उसके इनर साइड पे स्ट्रक्चर है ट्राइकोसिस तो ये हम लोगों ने मतलब ये इसका एक जनरलाइज स्ट्रक्चर हमने सीलियोफोरा का देखा है सेकेंड नंबर पे आप लोगों को ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है आप एफ में देख के आए होंगे कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लेजाला सीलिया और फ्लेजाला दोनों में ये बेसिक फर्क है कि सीलिया जो होंगे न्यूमरस होंगे मूवमेंट के लिए यूज होंगे फ्लेजाला जस्ट वन और टू होंगे किसी एक बॉडी के अंदर ये भी लोकोमोशन में यूज होगा उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीलिया मूव कैसे करते हैं सीलिया की जो मूवमेंट होती है क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं फुल बॉडी को कवर कर रहे हैं इनकी मूवमेंट काफी कॉर्डिनेटेड होती है और उसमें टू स्ट्रॉक्स होते हैं एक होता है पावर स्ट्रॉक दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रॉक इसकी ये आपको मैं यूट्यूब से लिंक दिए हुए हैं ये मैं ओपन करके आपको वीडियो इसकी दिखाती हूँ सीलियरी स्ट्रॉक ड्यूरिंग मूवमेंट असीलियम मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइक अपेंडुलम इच ऑसिलेशन कम्प्राइज अ क्विक इफेक्टिव स्ट्रॉक and a slow recovery stroke during the effective stroke the cilium act like an oar so that body is pushed forward in opposite direction of stroke the recovery stroke which follows immediately brings the cilium again into position for the next effective stroke all the cilia of body do not move simultaneously and independently but progressively in a characteristic wave like manner called metachronal rhythm if you see food and nutrition in paramecium the food choices jo hain wo ya to protist hote hain dusre protist सी डी फोर के दूसरे मेम्बर्स भी हो सकते हैं उसके अलावा अदर स्मॉल एनिमल्स इन डैट एक्वेटिक एनवायरमेंट नंबर थर्ड इज सम ऑफ द प्रोटेस्ट आर सक्टोरियंस सम ऑफ द सी डी फोर मेम्बर्स आर सक्टोरियंस डैट दे रिलीज एनजाइम्स ऑन द सबस्टेट और फ्रे फर्स्ट पैरालाइजिंग दैम देन सेक्रीट एनजाइम ऑन दैम एंड देन एब्जॉर्बिंग द रिमेनिंग और यूजफुल प्रोडक्ट्स पैरामिशियम ऐसे करता है कि जब ये सीलिया को बीट करता है यहाँ पे वाटर क्रंट्स प्रोड्यूस हुए वाटर क्रंट्स के थ्रू फूड जो है वो इसके साइटोस्टोम में आती है जब फूड साइटोस्टोम में आती है उसके बाद यहाँ से ये क्या करता है कि एक फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा जब फूड उसमें चली जाएगी यहाँ पे देन ये इससे अलग हो जाएगा 
आप इसे कह सकते हैं कि एग्जोसाइटोसिस होगी यहाँ से जेनेटिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन इन सिलियट्स टेक्स प्लेस बाई द प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लिया वन ऑफ दैम इज पोलिप्लाइट माइक्रो न्यूक्लियस ये डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ग्रोथ के साथ कंसर्न होता है जबकि माइक्रो न्यूक्लिया जो होता है ये रिप्रोडक्शन और ये जेनेटिक रिजर्व होता है सेल का दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है एसेक्शुअल भी एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ट्रांस तो उसके रिजल्ट में फोर माइक्रो न्यूक्लियर बने जिनमें से एक जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा बाकी तीन डिजेनरेट हो जाएंगे और माइक्रो न्यूक्लियस भी जो है वो डिजेनरेट हो गया अब ये दो मतलब आप देखें कि दो मेंबर्स हैं दोनों मेंबर्स में ये नेक्स्ट साइकिल दोनों में चलेगा इसमें फर्दर डिवीजन होगी फोर माइक्रो न्यूक्लियर बने और टू माइक्रो न्यूक्लियर ये आगे डिवाइड होंगे थ्रू मियोसिस और उसके रिजल्ट में जो हैं फोर हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेंगे जिसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस है एज द पेरेंट एंड एक ही माइक्रो न्यूक्लियस है यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन थैंक यू सो मच